வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலாமியல் ஃபங்க்ஷன் பாலாமியல்ங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஏஎன் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ நாட் ஸோ இந்த ஃபார்மட்டில் இருக்கிறத தான் நம்ம என்ன பாலாமியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஸ் ஆஃப் டிகிரி என் பாலாமியல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி என் டிகிரி அப்படின்னாவே ஹையஸ்ட் டிகிரி நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ இதில் ஹையஸ்ட் டிகிரி எனது எக்ஸ் பவர் என் அதோட கோஎஃபிஷன் வந்து ஏ என் இதை வந்து நம்ம லீடிங் கோஎஃபிஷன் சொல்லுவோம் ஹையஸ்ட் டிகிரியோட கோஎஃபிஷன் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லீடிங் கோஎஃபிஷன் அந்த டேர்மை வந்து லீடிங் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் ஹையஸ்ட் பவர் என்னவோ அத்தனை ரூட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒரு பால்நாமியல் ஈக்குவேஷனாக இருந்துச்சுன்னா திஸ் இஸ் அ பால்நாமியல் ஃபங்க்ஷன் பால்நாமியல் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது வேறு பால்நாமியல் ஈக்குவேஷனுங்கிறது வேறு பால்நாமியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா பிஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு வரும் பால்நாமியல் ஈக்குவேஷனாக அது ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுவோம் இந்த பக்கம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுருந்தோம்னா பிஆஃப் எக்ஸ் ஒரு வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம் அப்போ அதுக்கு நம்ம ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபேக்டர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு வந்து ரூட் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேங்களா பால் நாம ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அது ஃபேக்டர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதையே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டால் அதுக்கு வந்து ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பால் நாமல் ஃபங்க்ஷனாக பால் நாமல்னா ஒன்று தான் பால் நாமல் சொன்னாலும் சரி பால் நாமல் ஃபங்க்ஷன் சொன்னாலும் சரி எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ பால் நாமல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஏ என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ நாட் ஏ நாட்டுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் டேம் இது எக்ஸ் டேம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ லீடிங் டேம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் இதில் வந்து ஏஎன்னோட வேல்யூ ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏஎன் வந்து லீடிங் கோஷன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது சப்போஸ் இது ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து டிகிரி என்னாவே இருக்க முடியாது இல்லைங்களா இந்த டேர்மே இல்லை அப்போ வந்து இந்த பாலம் லீக்குவேஷன் ஹையஸ்ட் டிகிரி என்ன பார்த்தீங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் அதனால் மீதி இருக்கிறதுல எது வேணால் ஜீரோ ஆகலாம் கான்ஸ்டன்ட் டேம் கூட ஜீரோ ஆகலாம் ஆனால் லீடிங் கோஎஃபிஷன் வந்து கம்பல்சரி ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது அது ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் லீனியர் பால்நாமியல் லீனியர் பால்நாமியல் அப்படின்னா என்னென்னா டிகிரி வந்து ஒன் வந்துச்சுன்னா அது வந்து லீனியர் பால்நாமியல் சொல்லுவோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ நாட் இது வந்து லீனியர் பால்நாமியல் ஏன்னா இதோட டிகிரி ஹையஸ்ட் டிகிரி வந்து ஒன் அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா லீனியர் பால் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை மட்டும் இருக்கும் வெறும் எக்ஸ்ட்ரா மட்டும் கூட வரலாம் கான்ஸ்டன்ட் டம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் பட் வெறும் கான்ஸ்டன்ட் டம் மட்டும் வந்துச்சுன்னா அது வந்து லீனியர் பால்நாமியில் வராது ஓகேங்களா ஸோ லீனியர் பால்நாமியல்னா டிகிரி ஒன் வர்றது நெக்ஸ்ட் கொடாட்டிக் பால் நாமியல் அது நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் தான் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கொடாட்டிக் பால் நாமியல்னா டிகிரி டூ வரணும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன எழுதலாம் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ நாட் ஸோ இது வந்து கொடாட்டிக் பால் நாமியல் ஏன்னா இதோட ஹையஸ்ட் டிகிரி என்னது டூ சரிங்களா ஹையஸ்ட் டிகிரி டூ அப்போ வந்து என்னவாக இருக்கக்கூடாது ஏ டூ வந்து நாட் ஈக்குள் ஜீரோ வரக்கூடாது இங்கே ஏ ஒன் நாட் ஈக்குள் ஜீரோ வரணும் இங்கே ஏ டூ நாட் ஈக்குள் ஜீரோ வரணும் ஸோ திஸ் இஸ் எ கொடாட்டிக் பால் நாமியல் நெக்ஸ்ட் குவாட்டிக் பால் நாமியல் குவாட்டிக் பால் நாமியல்னா டிகிரி வந்து த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் க்யூபிக் பால்நாமியல் கடுத்து தான் குவாட்டிக் பால்நாமியல் வரும் க்யூபிக் க்யூபிக் பால்நாமியல் எழுத முடிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்யூபிக் பால்நாமியல் க்யூபிக் டிகிரி வந்து த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் க்யூபிக் பால்நாமியல் சொல்லுவோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ நாட்னு வரணும் ஏ த்ரீ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஹையஸ்ட் டிகிரி த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா க்யூபிக் பால்நாமியல் சொல்லுவோம் ஹையஸ்ட் டிகிரி ஃபோர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான் டிகிரி ஒன்னா லீனியர் பால்நாமியல்னு தெரியும் டிகிரி டூனா குவாடாட்டிக் பால்நாமியல்னு தெரியும் அண்ட் டிகிரி த்ரீனா கியூபிக் பால்நாமியல்னு தெரியும் இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு மேலே ஹையஸ்ட் பவர் போகிறப்ப டிகிரி ஃபோர் போச்சுன்னா அதுக்கான நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாட்டிக் பால்நாமியல் டிகிரி ஃபோர் ஹையஸ்ட் டிகிரி வந்து ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா அந்த பால்நாமியலோட நேம்
Next, we can move on to the division algorithm. So, division algorithm is the same as 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 2 all divide the quotient is 3 and remainder is 1. So, this is the solution of division algorithm. This is the polynomial equation. We have P of x is equal to Q of x into G of x into Q of x into G of x. And D of x device is D of x. D of x plus R of x. Quotient, device and remainder. Okay, this is the quotient. This is quotient, this is divisor, divide the polynomial and this is the remainder. So, remainder of uh, R of x, vandha, remainder of degree vandha, it should be less than D of x. Divisor is less than D of x. Now, we will divide it. Now, we will divide it. 7 will divide it. 2 will divide it. 2 will divide it. 2 will divide it. 1 will divide it. Suppose we will divide it. That is the concept. The remainder of degree vandha, divisor is less than D of x. Remainder of degree is compulsory. Okay, this is the Q of X, the quotient, D of X, the divisor, R of X, the remainder. Suppose R of X value 0 is 0. R of X value 0. If X is equal to uh, X is equal to A and substitute P of A is equal to Q of X into D of X in the format. R of X is 0. Then P of X is Q of X into D of X in the format. X is value A is equal to Then we can say that X minus A is the factor of P of X. It is perfect to divide. If you remind me, it is not perfect to divide. Then, we can say that X is a factor of that polynomial. What is the factor of that polynomial? What is the factor of that polynomial? What is the factor of that polynomial? What is the factor of that linear equation? 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 D of X is the factor of that linear equation. That is why you divide it. If you remind me, it is a factor of zero. Then, we can say that this is a factor of this polynomial. X minus A is a factor of this polynomial. Next is reminder theorem. Remind the theorem is that now, if we have f of x in the polynomial, if we have f of x in the polynomial, if we divide x minus a, then we have to remind the remainder. That is what we have to say in the remainder theorem. If f of x is a polynomial and it is divided by x minus a, x minus a will divide, then the remainder is equal to remainder. If we have to divide x minus a, if we have to divide the remainder, then we have to divide the remainder. Suppose the remainder is 0, then we have to say that x minus a is f of x. So, remainder theorem is that if you divide x minus a in a polynomial, if you divide the remainder, if you divide x minus a equal to 0, then x minus a equal to 0, then x is equal to a. If you substitute x is equal to a in a polynomial, then you can substitute the answer. That is the remainder of that polynomial. If you divide the remainder of that polynomial, then you can substitute the remainder. Suppose the remainder is 0, that is perfect to divide. If you say perfect to divide, that is the factor. If the remainder is equal to 0, then we can say that x minus a is a factor of f of x. Next is 0 of the polynomial. So, 0 of the polynomial is nothing but if you divide the remainder is 0, then we can say that x is equal to a is the 0 of the polynomial. Now, I told you that f of x is x minus a all divided. What do you say about the remainder? f of a. That f of a value is 0. We can say that x is equal to a is the 0 of the polynomial. If x is equal to a is the 0 of the polynomial, we can use the polynomial equation. What do you say about the root of the polynomial? 0 is equal to a is the root of the polynomial. Okay, you know, if you have 0, the polynomial is the root of the polynomial. If you have 0, the polynomial is the root. Polynomial equation yang mana cina, anda zero yang berarti bila root yang berarti use kuno. Apa x is equal to a is the zero of the polynomial. Saya solat. Alah, nama mana solat? Na x minus a is a factor. Ya, kerana factor ni mana soliti. Lengla, perfect ada divide pandra, dah nama factor yang solat. So x remainder anda zero wa, ini mana cina? Adalah zero of the polynomial. Saya solat. Ire, anda value substitute pandra pas zero agdo. Anda value anda, anda polynomial orang zero of the polynomial. Apa ni nama solat? 
ஸோ ஃபேக்டர் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக டிவைட் பண்ணதோ அதெல்லாம் அந்த பாலினாமையோட ஃபேக்டராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மல்டிப்ளிசிட்டி மல்டிப்ளிசிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பாலினாமிலுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இதோட நம்மளோட பாலினாமில் என்ன எடுத்துக்கோம் ஹையஸ்ட் டிகிரி வந்து என் ஏ என் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஏ என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ நாட் திஸ் இஸ் அ பாலினாமல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டிகிரி என் அப்போ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அட்மோஸ்ட் அதிகபட்சம் என் ரூட்ஸ் இருக்கும் ஹையஸ்ட் டிகிரி ஆகும் இப்போ ஒரு கொடாட்டிக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு எத்தனை ரூட்ஸ் கிடைக்குது டூ ரூட்ஸ் கிடைக்குது இல்லைங்களா ஸோ ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ கிடைக்கலாம் அல்லது அதை விட கம்மியாக ஒன் கிடைக்கலாம் எப்படி ஒன் கிடைக்கலாம்னா ஒரே ரூட் ரெண்டு தடவை வருது அப்படின்னா அது வந்து ஒன் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ கம்மா டூன்னு வரலாம் ஒரே ரூட் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு டூ கம்மா டூங்கிற ஒரே ரூட் ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகும் அப்போ இது வந்து மல்டிப்ளிசிட்டி டூ ஒரே ரூட் ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகுதுனா மல்டிப்ளிசிட்டி டூன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் அது வந்து ஒரு பிண்டிக் பால் நாம்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு மூணு ரூட் ஒரே ஒரே ரூட் மூணு தடவை ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூங்கிற ரூட்டு மூணு தடவை ரிப்பீட் ஆகுது எந்த இதில் பிண்டிக் பால் நாம இல்லை ஸோ டூ பிண்டிக்னா என்னன்னு சொன்னேன் நான் ஹையஸ்ட் டிகிரி வந்து ஃபைன்னு சொன்னேன் அப்போ அட்மோஸ் அதிகபட்சம் எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கணும் ஃபைவ் ரூட்ஸ் இருக்கணும் அதில் ஒரே ரூட் மூணு தடவை வந்துடுது அப்போ மீது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற ரூட் இருந்தால் ரெண்டு தான் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரே ரூட் மூணு தடவை வருது அப்படிங்கிறது தான் மல்டிப்ளிசிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டூ இஸ் அ ரூட் ஆஃப் இந்த பிண்டிக் பால் நாமல் ஆஃப் மல்டிப்ளிசிட்டி த்ரீ மல்டிப்ளிசிட்டி த்ரீ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரே ரூட் மூணு தடவை ரிப்பீட் ஆகுது மல்டிப்ளிசிட்டி ஃபோர் அப்படின்னா ஒரே ரூட் இன்னும் ஃபோர் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படிங்கிறத மீனிங் அதுதான் மல்டிப்ளிசிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு பவுலாமல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டிகிரி என் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அதிகபட்சம் எத்தனை ரூட்ஸ் வரணும் கண்டிப்பாக அட்மோஸ் என் ரியல் ரூட்ஸ் வரணும் எல்லாமே ரியல் ரூட்ஸாக தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நான் ரியல் ரூட்ஸ் அதாவது எல்லா ரூட்ஸுமே அன்ரியல் ரூட்ஸாகவும் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு பாலினாமல் ஈக்குவேஷன் எடுங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் சிம்பிளாக ஒரு பாலினாமல் ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இது ஒரு பாலினாமல் ஃபங்க்ஷன் இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து எல்லா ரூட்ஸும் வந்து பா ரியல் ரூட்ஸாக இருக்குதா இல்லை இது ஒரு ரூட் கூட ரியல் ரூட்ஸ் கிடையாது அன்ரியல் ரூட்ஸ் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஐ இமேஜ் ரூட்ஸ் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இதோட ஹையஸ்ட் டிகிரி டூ தான் பட் இதுக்கு வந்து ரியல் ரூட்ஸே கிடையாது நோ ரியல் ரூட்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி பாலினாமியல்ஸும் இருக்குது நமக்கு நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு பாலினாம ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து ஒரு இரேஷன் ரூட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ பிளஸ் பி ரூட் டூ இந்த மாதிரி ஒரு இரேஷன் ரூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இது ஏற்கனவே படித்தது தான் ஏ பிளஸ் பி ரூட் டூங்கிற ஒரு ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஏ மைனஸ் பி ரூட் டூங்கிறது ஒரு ரூட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரூட்டோட காஞ்சிகேட் தான் இது அப்போ காஞ்சிகேட் ரூட்ஸ் அக்கறையும் அது இரேஷன் ரூட்ஸ் அக்கறையும் காஞ்சிகேட் பேச நம்ம ஏற்கனவே இந்த முன்னாடி இருக்க எக்ஸசைஸ்லேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ரூட் டூவோட காஞ்சிகேட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ரூட் டூ ஏ மைனஸ் பி ரூட் டூவோட காஞ்சிகேட் கேட்டிங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ரூட் டூ கம்பல்சரி இது ரெண்டுமே ஒரே பாலினாமல் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ஒரு பாலினாமல் எடுத்தீங்கன்னா அதோட ரூட் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ரூட்னு எடுத்தோம்னா ஏ மைனஸ் பி ரூட் டூ இஸ் ஆல்சோ ஏ ரூட் ஆஃப் த பாலினாமல் ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் ஐடென்டி ஈக்குவேஷன் அண்ட் கண்டிஷனல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ ஐடென்டி ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் நம்மளுக்கு டொமைன்ங்கிறது எக்ஸோட வேல்யூஸ் இல்லைங்களா டொமைன் அப்படிங்கிறது எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஸோ டொமைனில் இருக்க எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் வேலிடாக இருந்துச்சுன்னா தென் நம்ம கேன் சே தட் தட் இஸ் அண்ட் ஐடென்டி ஈக்குவேஷன் அந்த டொமைனில் இருக்க எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் வந்து நம்மளுக்கு வேலிடாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஐடென்டி ஈக்குவேஷன் அந்த ஈக்குவேஷன் ஐடென்டி ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம் அதுவே சம்மம் வந்து பர்டிகுலர் வேல்யூஸ்க்கு மட்டும் ஒரு சில வேல்யூஸ்க்கு வந்து ட்ரூவாக இருக்குது மற்றதுக்குலாம் வேலிடாக இல்லை அப்படின்னா ஒரு சில வேல்யூஸ்க்கு மட்டும் தான் எக்ஸ